。看来长孙大人确实想重建女主武士，要置我于死地。哎，不必惊慌，吴姐姐，你大可放心，我如今已是太子，我大可以为你出面，与那些大臣们。不行，你是太子，正需要群臣的支持，绝不应该为了一个可能祸及江山社稷的才人出面，与众大臣起了冲突。更何况这些人里面，还有你的舅父长孙无忌。可是我总不能看着你就这样去送死吧？这一次的劫难是来自于朝堂之上，想杀我的人，必然是朝中大臣，所以能助我解脱困境的人，也必然是朝中之人。真奴，你只需要告诉我，眼下在甘露殿外跪着的这些大臣当中，到底都有谁？那些大臣们，多半都是以舅父的关陇士族一系为主，还有一些是跟着房家的，剩下那些人，有崔、卢、郑、王几家，反正都是居于士族制前列的那几个大姓世家的子弟。果然都是些出身高贵的门阀士族，没有寒门子弟吗？他们在朝堂上的地位实在太低了，根本就没有资格跪在甘露殿外。不，倒是有一位，李义府。方才我来姐姐这时，看到他往甘露殿的方向跑去。此人向来喜欢攀附权贵，看来又是向舅父他们卖好吧。李义府。陛下，您还是听老奴的早些安歇吧。现在陛下龙体欠安，您又何苦跟诸位大人这么耗着呢？陛下，啊，安歇吧。哎呦，陛下，您快传太医。是，不用。等等，没事儿。好，上茶。陛下，您，哎，伏击跟房相还在吗？回陛下，他们二位还在御书房跪着呢。真是里应外合呀！李义府，李大人，正是在下，不知这位公公有何贵干呢？我家主人有事想跟李大人一叙，李大人跟咱家走一趟吧。请问是谁想见我呢？李大人无需多虑，我家主人就是想跟李大人在一个安全的所在从长计议。他说了，如果李大人不想一辈子都做一个前途有限的长安小吏，那就请李大人跟咱家来吧。这位公公，到底是谁要见我呀？李大人不必惊慌，说起来，我们也是有一面之缘的老朋友了。原来是武才人，不知找李某有何贵干？媚娘说话向来不喜欢绕弯子，今天找李大人来，就是想问问李大人，愿不愿意追随于我？从此在前朝和后庭之间互为以助。共谋发展。吴才人这话可折煞下官了。吴才人是当今陛下最宠爱的女子，李义府不过是个平凡的小吏，何德何能可供您驱策？不相配，不相配。不知李大人知不知道，在朝堂上成千上百的官员里
，我为何独独找你来？下官确实不知。说起来，下官与武才人不过是在北宫门之外有一面之缘，武才人对李义府又能了解多少呢？我对你的了解，比你想象的还要多。你不是出身平凡。你是出身贫贱，贫寒窗苦读，以才学入仕。你恨这世道不公，为什么有的人可以不用付出便能得到一切，而你唯有拼了命的苦读，才有那么一丁点改变命运的机会？雾残人所言极是，下官确实出身贫贱，所以这大唐官场如何，公平与否，以下官的身份。确实轮不到我来评说，只有以这无用之身为国家为社稷，略尽一些绵薄之力罢了。如今大唐的官场已然成型，以长孙无忌为首的关陇士族把持着朝政，只有其中的士族子弟，才有机会可以一帆风顺。像你这般出身寒门的下层官员，就算是拼命一辈子，也难以封侯拜相。偶尔有个别出类拔萃者，就算是做到了宰相，还是会被这些世袭门阀所瞧不起；就算是求个婚，也会遭到讥讽嘲笑。长孙无忌这座拦路的大山若是不倒，你李义府此生只能是个小吏，郁郁寡欢而终。武才人要对付的是长孙大人，不，是我们共同对付的。想必李大人也有所耳闻，关于女主武士终将祸国的传言。此人一日不杀我，是绝对不会善罢甘休的。只是当今陛下对我多有垂怜偏袒，但是长孙无忌一干人等，人多势众，在朝中身居高位，陛下也确实很为难。事到如今。我必须要有所行动了，不能再坐以待毙。长孙无忌是我们共同的敌人，只要他一日不倒，你我的前程终将黯淡。不残忍，这岂非小人之举？我李义府怎能为了自己的前程，与国之栋梁作对呢？你辛苦了那么多年，不就是为了有朝一日得势？可以千百倍的补偿回来吗？这里面可没有什么礼义廉耻。要不当日在北宫门，你也不会做出临阵脱逃、背叛李泰的事情。没错，你就是一个卑鄙小人。所以在这些士族门阀的眼睛里面，你永远都不可能有出头之日。也只有在前途堪忧的我这儿。你才能有机会。我不怕你是个小人，只要不是个无能的小人就好。这些正人君子，往往只会空谈，能铸成大事者，往往多半是些鸡鸣狗盗之徒。若是助你，会有什么好处？这就对了，不谈道义，只讲好处。这才是真正的李大人。想必你也听说过“一人得道时，鸡犬升天日”。到时候在朝堂上，李大人必定会有你合适的回报。可以，我这微薄之力，如何能是长孙大人的对手？这岂不是以卵击石，不自量力吗？谁让你一个人对付他了？像你这样出身寒门的下层官员，难道在朝堂上还少吗？武才人的意思是，合众人之力。没错，长孙无忌若是大象，那你们就如同是一群蚂蚁。但是千里之堤尚能溃于蚁穴，只要你们这群蚂蚁联合起来。终有一日，会将这大象啃噬的一干二净。我的出身富而不贵
，在这些士族门阀的眼睛里面，不过是多了几两银子的寒门子弟罢了。所以你内心的痛苦，我完完全全能理解。当今太子殿下对我敬爱有加，若是再加上你们在朝廷上的追随依附。我必可以成为这后庭里面的参天大树。等到了那个时候，我们共同的敌人长孙无忌，便再也不足为惧了。吴三人所言入情入理，不过，下官还是不能答应。为什么？是因为李大人觉得我熬不过今夜。原来我，我才是全都知道了。没错，任你描绘的前景再美好，也不过是镜花水月罢了。相侍郎李淳风的师傅袁天罡此刻就在御书房，请他来的正是长孙大人。如若他不挂出来，我才人就是女中武士，我怕陛下也救不了你。如果我命硬，今夜能熬得过此劫，李大人是否就会义无反顾，从今以后追随于我？武才人深谋远虑，所思所为足以配得上做长孙大人的对手。不过，请恕下官直言，我并不认为你能熬过今夜。如果你能熬过今夜，李义府誓死追随。